హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు బి స్నేహ నేను పదో తరగతి చదువుతున్నాను మా పాఠశాల పేరు ఏజీహెచ్ఎస్ గేట్ కారపల్లి సింగరేణి మండలం ఖమ్మం జిల్లా మా నాన్నగారి పేరు శ్రీ బి కోటేష్ గారు మా అమ్మగారి పేరు శ్రీమతి బి చంద్రకళ గారు మా తల్లిదండ్రులిద్దరు వ్యవసాయం చేస్తారు నేను బాగా చదువుకొని ఐఏఎస్ అవ్వాలని నా జీవిత ఆశయం మా గైడ్ టీచర్ పేరు శ్రీమతి పద్మ ఎస్సీ బయోసైన్స్ మేడం గారు ఫ్రెండ్స్ వసంత ఋతువులో చెట్లన్నీ విరబుస్తాయి పరిసరాలన్నీ పుష్పాలు పుష్పాల వాసనతో నిండిపోతాయి రంగురంగుల పూలతో ఎంతో అందంగా కనబడతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మొక్కలల్లో మీరు గుర్తించగలిగిన భాగాల పేర్లు చెప్పగలరా ఆ ఫ్రెండ్స్ మొక్కలలో వేర్లు కాండం పుష్పాలు ఆకులు కొమ్మలు పూలు మొదలైన భాగాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా ఒకసారి మళ్ళీ వినండి మొక్కలలో వేర్లు కాండం ఆకులు కొమ్మలు పూలు మొదలైన భాగాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు అయితే మొక్కలల్లో ఏ భాగం పండుగ మారుతుందో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మొక్కలల్లో పుష్పాలు అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి అవి అలా ఎందుకు ఉంటాయో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మొక్కలల్లో పుష్పాలు అవి నిర్వహించే పనులు వాటి పాత్రలు ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం మొక్కలలో పుష్పాలు అవి నిర్వహించే పనులు వాటి పాత్రలు ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు చెప్పబోయే టాపిక్ పేరు మొక్కలల్లో ప్రత్యుత్పత్తి పుష్పం నిర్మాణం పుష్పంలో నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి అవి రక్షక పత్రావళి ఆకర్షక పత్రావళి కేసరావళి అండకోశం ఫ్రెండ్స్ పుష్పాల భాగాల గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం రక్ష పుష్పాసనం గురించి తెలుసుకుందాం ఇది కాడ ఆకుపచ్చని రంగుల్లో ఉంటుంది పువ్వు ప్రారంభమయ్యే చోట కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది దీనిని పుష్పాసనం అంటారు ఇది పువ్వులోని భాగాలన్నిటికీ పీఠంలా పనిచేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రక్షక పత్రాల గురించి నేర్చుకుందాం ఇది కాండం కుప్పై భాగంలో ఉంటుంది ఇది ఆకుపచ్చని రంగుల్లో ఉంటుంది వీటి చి దీనిని రక్షక పత్రావళి అంటారు వీటి చివరలు సన్నని ఆకుల్లా కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని రక్షక పత్రాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ప్రకృతిలో చాలా రకాల పుష్పాలను చూశారు కదా ఉదాహరణకు మందారం ఉమ్మెత్త గుమ్మడి సోర గడ్డి చేమంతి పొద్దు తిరుగుడు సన్నజాజి మల్లె మొదలైనవి ఫ్రెండ్స్ పూలన్నీ ఒకే రంగుల్లో ఉంటాయా ఉండవు వివిధ రంగుల్లో ఉంటాయి అనేకమైన సువాసన కలిగి ఉంటాయి ఉదాహరణకు మందారం మందారంలో ఐదు రెక్కలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు మల్లె వాసన ఎలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఆకర్షక పత్రాలకు పై భాగంలో ఉండే ఈ భాగాన్ని రక్ ఆకర్షక పత్రావళి అంటారు పుష్పాలలో అన్ని ఆకర్షక పత్రాలు అన్ని పుష్పాలలో ఒకే సంఖ్యలో ఉంటాయా ఉండవు ఒక్కొక్క పుష్పంలో ఒక్కొక్క సంఖ్యలో ఉంటాయి ఉదాహరణకు మందారంలో ఐదు రెక్కలు ఉంటాయి మల్లెలో పది నుండి పదిహేను రెక్కలుంటాయి అదేవిధంగా గులాబీలో అనేకమైన ప అనేకం ఉంటాయి అదేవిధంగా ఉమ్మెత్త పుష్పంలో ఐదు ఆకర్షక పత్రాలు అన్నీ కలిసిపోయి ఒకటిలా ఏర్పడ్డాయన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఆ ఉమ్మెత్త పుష్పంలో ఆకర్షక పత్రాలు అన్నీ కలిసిపోయి గరాటులా ఏర్పడ్డాయన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఆకర్షక పత్రాలు ఇవి మృదువుగా ఉంటాయి ఇవి వివిధ రంగుల్లో ఉండి సువాసనను వెద చెల్లుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఆకర్షక పత్రాలు పరపరాగ సంపర్గానికి ఉపయోగపడే కీటకాలను తన రంగుల ద్వారా సువాసనల ద్వారా ఆకర్షించుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని ఆకర్షక పత్రాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఆకర్షక పత్రాల గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం 
కేసరావళి గురించి నేర్చుకుందాం కేసరావళి పుష్పంలో ఉండే ఆకర్షక పత్రాలు తొలగించి చూస్తే ఉమ్మెత్తా పుష్పంలో సన్నని మెత్తని పొడవైన నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని ఆకర్షక పత్రావళి వీటిని కేసరావళి కేసర దండాలు అంటారు ఉమ్మెత్తా పుష్పంలో ఎన్ని కేసర దండాలున్నాయి ఐదు ఉంటాయి అన్ని రకాల పుష్పాలలో ఒకే సంఖ్యలో ఉంటాయా ఉండవు ఒక్కొక్క పుష్పంలో ఒక్కొక్క సంఖ్యలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ కేసర దండానికి పై భాగంలో పొడవైన పై భాగంలో బొడిపే వంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది కదా దీనిని పరాగా కోశం అంటారు పరాగా కోశం పరాగా కోశంలో పుప్పొడి రెణువులు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఆకర్షక ప కేసర దండానికి ఒక చివర పరాగా కోశం ఉండి మరొక చివర ఆకర్షక పత్రాలకు అంటుకున్నట్లుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ పరాగా కోశంలో పుప్పొడి రెణువులు ఉంటాయి వీటిని పురుష సిద్ధ బీజాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటే పుష్పంలో ఉండే కేసర దండాన్ని పరాగా కోశాన్ని కలిపి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ పుష్పంలో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాం కదా మరి పుష్పాలలో స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు కూడా ఉంటాయా అవును ఉంటాయి ఉంటాయి పుష్పంలో ఉండే పరా కేసర దండాన్ని పరాగా కోశాన్ని కలిపి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలని తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం అండకోశం గురించి నేర్చుకుందాం అండకోశం ఇందులో పుష్పాలలో ఉండే ఆకర్షక పత్రాలు కేసరావళితో సా తొలగించి చూస్తే ఉమ్మెత్త ఉమ్మెత్త పుష్పంపై శ్రీ పుష్పాసనంపై ఉబ్బెత్తుగా కనిపించే నిర్మాణం కనిపిస్తుంది కదా దీనిని అండకోశం అంటారు ఇందులో అనేకమైన అండాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అన్ని రకాల మొక్కలలో ఒకే సంఖ్యలో ఉంటాయా ఉండవు మొక్క యొక్క రకాన్ని బట్టి వివిధ సంఖ్యలో ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అండాశయంపై సన్నని మెత్తని పొడవైన నిర్మాణం కనిపిస్తుంది కదా దీనిని కీలం అంటారు కీలం చివరి భాగాన్ని కీలాగ్రం అంటారు అంటే అంటే అండకోశంలో ఉండే అండం కీలం కీలాగ్రాన్ని కలిపి స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ భాగాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఒక పుష్పంలో ఎన్ని వలయాలు ఉంటాయో మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ ఒక పుష్పంలో నాలుగు వలయాలు ఉంటాయి అవి ఒకటో వలయంలో రక్షక పత్రావళి ఇందులో వృంతం రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి రెండవ వలయంలో ఆకర్షక పత్రావళి ఇందులో ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఇవి కీటకాలను తన రంగుల ద్వారా సువాల సోనల ద్వారా ఆకర్షించుకొని పరపరాగ సంపర్గానికి ఉపయోగపడును మూడవ వలయం కేసరావళి ఇందులో కేసర దండం పరాగ కోశం ఉంటాయి ఇవి వీటిని పురుష ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు అంటారు నాలుగవ వలయం అండకోశం ఇందులో అండాశయం కీలం కీలాగ్రం ఉంటాయి వీటిని స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి భాగాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఒక వలయంలో ఒక పుష్పంలో ఎన్ని వలయాలు ఉంటాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం ఫ్రెండ్స్ ఈ పుష్ప నిర్మాణాన్ని గమనించండి ఇందులో అండకోశం ఆకర్షక పత్రాలు రక్షక పత్రాలు కీలము కేసరం పరాగ కోశం కీలాగ్రం కనిపిస్తున్నాయి కదా ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో అండకోశం రక్షక పత్రాలు కీలం కేసరం ఆకర్షక పత్రం పరాగ కోశం కీలాగ్రం ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ప్రకృతిలో చాలా రకాల పుష్పాలను గమనించారు కదా కానీ వాటిలో ఆకర్షక పత్రాల సంఖ్య రక్షక పత్రాల సంఖ్య అదేవిధంగా కేసరాల సంఖ్య అండకోశాల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయనేది మీరు ఎప్పుడైనా పరిశీలించారా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కొన్ని పూలను పరిశీలిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పట్టికను పరిశీలించండి ఉమ్మెత్త పుష్పంలో ఐదు ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి 
ఐదు రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఐదు కేసరాలు ఉంటాయి అండకోశం ఒకటి ఉంటుంది అదేవిధంగా మందారంలో ఐదు ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఐదు రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి అనేకమైన కేసరాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా అండకోశం ఒకటి ఉంటుంది గులాబీలో అనేకమైన ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఐదు రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి కేసరాల సంఖ్య అనేక ఉంటాయి అండకోశం ఒకటి ఉంటుంది గులాబీలో అనేకమైన ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి రక్షక పత్రాలు ఐదు అనేకమైన కేసరాలు అండకోశం ఒకటి ఉంటుంది అదేవిధంగా సన్నజాజీలో ఎనిమిది ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి ఐదు రక్షక పత్రాలు ఉంటాయి రెండు కేసరాలు ఉంటాయి అండకోశం ఒకటి ఉంటుంది దోసకాయలో ఐదు ఆకర్షక పత్రాలు ఉంటాయి రక్షక పత్రాలు ఐదు ఉంటాయి కేసరాలు ఐదు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఒకటి అండకోశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పరిశీలించ ఫ్రెండ్స్ పరిశీలించారు కదా ఇప్పుడు మనం పుష్ప అన్ని రకాల పుష్పాలలో ఒకే సంఖ్య అన్ని పుష్పాలలో అన్ని రకాల పుష్పాలలో నాలుగు వలయాలలో పుష్ప భాగాలు ఉంటాయా ఒకటో వలయంలో రక్ష ఆకర్షక పత్రాలు రెండవ వలయంలో ఆకర్షక పత్రాలు మూడవ వలయంలో కేసరావళి నాలుగో వలయం అండకోశం ఉంటాయా ఫ్రెండ్స్ పుష్పాల ఉనికి ఆధారంగా పుష్పాలను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు అది ఒకటోది సంపూర్ణ పుష్పం రెండు అసంపూర్ణ పుష్పం ఫ్రెండ్స్ సంపూర్ణ పుష్పం గురించి నేర్చుకుందాం సంపూర్ణ పుష్పంలో నాలుగు వలయాలలో పుష్ప భాగాలు ఉంటాయి ఒకటో వలయంలో రక్షక పత్రాలు రెండవ వలయంలో ఆకర్షక పత్రాలు మూడవ వలయంలో కేసరావళి నాలుగవ వలయంలో అండకోశం ఉన్నట్లయితే అటువంటి పుష్పాలను సంపూర్ణ పుష్పాలు అంటారు ఉదాహరణకు మందారం ఉమ్మెత్త మొదలైనవి ఫ్రెండ్స్ అసంపూర్ణ పుష్పాల గురించి నేర్చుకుందాం అసంపూర్ణ పుష్పాలలో నాలుగు వలయాలలో ఏ ఒక్క వలయం లేకపోయినా అటువంటి పుష్పాలను అసంపూర్ణ పుష్పాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ అసంపూర్ణ పుష్పానికి ఉదాహరణలు తెలుసుకుందాం అసంపూర్ణ పుష్పానికి ఉదాహరణ సొరకాయ గుమ్మడి కాకర మొదలైనవి ఫ్రెండ్స్ లైంగిక భాగాల ఆధారంగా పుష్పాలను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు అవి ద్విలైంగిక పుష్పాలు ఏకలింగ పుష్పాలు ఫ్రెండ్స్ ద్విలైంగిక పుష్పాలలో పుష్పాల పుష్పాలలో నాలుగో మూడవ వలయం మూడవ వలయం మరియు నాలుగవ వలయం రెండు ఉన్న రెండు ఉన్నట్లయితే అటువంటి పుష్పాలను ద్విలైంగిక పుష్పాలు అంటారు ఏకలింగ పుష్పాలలో కేసరావళి కానీ నీ అండకోశం కానీ ఏదో ఒకటి ఉన్నట్లయితే అటువంటి పుష్పాలను ఏకలింగ పుష్పాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ద్విలింగ పుష్పానికి ఉదాహరణ ఏమిటో మనం తెలుసుకుందామా ద్విలింగ పుష్పానికి ఉదాహరణలు మందారం ఉమ్మెత్త మొదలైనవి ఏకలింగ పుష్పానికి ఉదాహరణ ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం ఏకలింగ పుష్పానికి ఉదాహరణ గుమ్మడి సోర మొదలైనవి ఫ్రెండ్స్ ఈ పట్టికను పరిశీలించండి ఇందులో ఇందులో మందారం ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం మరియు ఉమ్మెత్తాలో ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం అదేవిధంగా ఐసోమియా ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం దోసకాయ ఇది అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం అదేవిధంగా సోరకాయ ఇది అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం కాకరకాయ ఇది అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం ఫ్రెండ్స్ ఈ పట్టికను మరొకసారి పరిశీలించండి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మందారం ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం మరియు ఐసోమియా ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం 
ఐసోమియా ఇది సంపూర్ణ పుష్పం ద్విలైంగిక పుష్పం ఉభయలైంగిక పుష్పం దోసకాయ ఇది సంపూర్ణ అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం సూరకాయ ఇది అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం కాకరకాయ ఇది అసంపూర్ణ పుష్పం ఏకలింగ పుష్పం స్త్రీ మరియు పురుష పుష్పం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నాం కదా పుష్పాల్ ఫ్రెండ్స్ పుష్పాల్లోని లైంగిక భాగాల గురించి నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఉదాహరణకు మందారం ఉమ్మెత్త వంటి పుష్పాలలో పరాగ కోశాలు ఉంటాయి వాటి చివరల నుండి చిన్న చిన్న బంతువుల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి వీటిని పరాగ రేణువులు అంటారు పరాగ రేణువుల నుండి పురుష సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఉమ్మెత్త అండాశయం అడ్డుకోతను పరిశీలిద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చిన్న చిన్న బంతుల వంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని అండాలు అంటారు అండాలు వేరు వేరు గదుల్లో అమరి ఉంటాయి వీటి మధ్య సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ విన్నారు కదా ఒకసారి అండాశయం గురించి నేర్చుకుందాం ఇందులో అండా చిన్న చిన్న బంతుల వంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటిని అండాలు అంటారు అండాశయంలో అండాలు వేరు వేరు గదుల్లో అమరి ఉంటాయి ఉండాలలో స్త్రీ సంయోజక బీజాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా కాకరకాయ దోసకాయ పత్తి బెండకాయ చిక్కుడుకాయ మొదలైన మొక్కల అండాశయాన్ని పరిశీలించారా ఫ్రెండ్స్ అండాశయం ఫలంగా మారుతుంది అందులోని అండాలు విత్తనాలుగా మారుతాయి విత్తనాలుగా మారుతాయి విత్తనాల నుండి కొత్త మొక్కలు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అండాశయం ఫలంగా మారుతుందని అనుకున్నాం కదా మరి అండాశయం దానంతత అదే ఫలంగా మారుతుందా లేక లేదు ఒక మొక్కలోని పరాగ రేణువు అదే మొక్కలోని కీలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని పరప్రాగ సంపర్గం అంటారు పరప్రాగ సంపర్గం రెండు రకాలు అవి ఆత్మపరాగ సంపర్గం పరపరాగ సంపర్గం ఆత్మపరాగ సంపర్గం పరపరాగ సంపర్గం గురించి నేర్చుకుందాం పరపరాగ సంపర్గం అంటే ఒక మొక్కలోని పరాగ రేణువులు అదే మొక్కలోని కీలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని ఆత్మపరాగ సంపర్గం అంటారు అదేవిధంగా పరపరాగ సంపర్గం గురించి నేర్చుకుందాం పరపరాగ సంపర్గం అంటే ఒక మొక్కలోని పరాగ రేణువులు వేరొక మొక్కలోని కిలాగ్రాన్ని చేరడాన్ని పరపరాగ సంపర్గం అంటారు ఫ్రెండ్స్ పరపరాగ సంపర్గానికి వాహకాలు ఏమిటో మీకు తెలుసా పరపరాగ సంపర్గం ఎలా జరుగుతుందో మీకు తెలుసా పరపరాగ సంపర్గం కీటకాల ద్వారా జంతువుల ద్వారా పక్షుల ద్వారా మనుషుల ద్వారా గాలి ద్వారా నీటి ద్వారా జరుగుతుంది ఉదాహరణకు సీతాకోక చిలుకల వంటి కీటకాలు మకరందం కోసం పూల మీద వాలినప్పుడు కీటకాల కాళ్లకు పుప్పొడి రేణువులు అంటుకుంటాయి అవి వేరొక మొక్కపై వాలినప్పుడు వాటి కీట వాటి పుప్పొడి రేణువులు వాటి కీలా కీలాగ్రం మీద చేరుతాయి అక్కడ కీలా అక్కడ కొన్ని ప్రత్యేక పదార్థాలు ఉంటాయి అవి కీలాగ్రాన్ని ప్రేరేపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు స్త్రీ పురుష సంయోజక బీజాలు కలిసి సంయుక్త బీజం సంయుక్త బీజం ఏర్పడడాన్ని ఫలదీకరణం అంటారు పురుష సంయోజక బీజాలు కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడడాన్ని ప్ర లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఫలదీకరణం తరువాత అండాలు విత్తనాలుగా మారుతాయి అండాశయం ఫలంగా మారడాన్ని లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అవసరం ఫ్రెండ్స్ విత్తనాలు మనుషుల ద్వారా జంతువుల ద్వారా 
నీటి ద్వారా గాలి ద్వారా పక్షుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి వ్యాప్తి చెంది అనుకూల పరిస్థితిలో కొత్త మొక్కలుగా ఉత్పత్తి అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ చిత్రాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించండి ఇందులో విత్తనాలు జంతువుల ద్వారా మనుషుల ద్వారా నీటి ద్వారా గాలి ద్వారా పక్షుల ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతాయి అవి వ్యాప్తి చెంది అనుకూల పరిస్థితిలో కొత్త మొక్కలుగా ఉత్పత్తి అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ అండాశయం దానంతట అదే ఫలంగా మారుతుందా ఫ్రెండ్స్ మొక్కలు ఆ మరే ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయా అవును మొక్కలు పుష్పాలు కాకుండా మరే ఇతర పద్ధతుల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి ఫ్రెండ్స్ మొక్కలు వాటి శాఖీయ భాగాలైన కొమ్మల ద్వారా వేర్ల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటాయి వాటిని శాఖీయ భాగాలు అంటారు శాఖీయ భాగాల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకోవడాన్ని శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు ఫ్రెండ్స్ శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తుల ఉదాహరణలు తెలుసుకుందాం కొమ్ శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి కొమ్మల ద్వారా ఆకుల ద్వారా కాండం ద్వారా జరుగుతుంది ఉదాహరణకు కొమ్మల ద్వారా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తిని జరు తెలుసుకుందాం ఉదాహరణకు మందారం వంటి మొక్కలు ఉదాహరణకు మందారం గులాబీ వంటి మొక్కలు వాటి మొక్కల నుండి కొమ్మను వేరు చేసి నేలలో నాటుత ద్వారా కొత్త మొక్కలుగా ఉత్పత్తి అవుతాయి ఆకుల ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి ఉదాహరణకు రిణపాల వంటి ఆకులు వాటి కణుపుల ద్వారా కొత్త మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా కాండం ద్వారా ప్రత్యుత్పత్తి ఇందులో బంగాళాదుంప వంటి బంగాళాదుంప వంటి బంగాళాదుంప వంటి కొ వంటివి వాటి శరీరంపై కొన్ని ప్రత్యేక పదార్థాలు ఉండడం వలన అవి స్వతంత్ర జీవులుగా ఉత్పత్తి అవుతాయి అదేవిధంగా జిలేబీ తయారు చేసేవారు జిలేబీ పిండికి ఈస్ట్ అనే పదార్థాన్ని కలిపి కొంతసేపు ఉంచుతారు కలిపి కొంతసేపు ఉంచుతారు దాని ద్వారా జిలేబీలు రుచిగా తయారవుతాయి అసలు ఈస్ట్ అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసా ఈస్ట్ అంటే ఒక రకమైన మొక్క ఇవి వాటి శరీరంపై బొడిపే వంటి నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి అవి తల్లి వేర్ల నుంచి వీడిపోయి స్వతంత్ర జీవిగా బ్రతుకుంటుంది దీనిని కొరికి భవనం అంటారు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్డు కొబ్బరి పచ్చళ్ళు బూజుపడడాన్ని ఎప్పుడైనా పరిశీలించారా వీటిని శిలీంధ్రాలు అంటారు శిలీంధ్రాలు తంతుల వంటి నిర్మాణాలను కలిగి ఉంటాయి వీటిపై బొడిపే వంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది కదా దీనిని దీనిని సిద్ధ బీజాలు అంటారు సిద్ధ బీజాలు సిద్ధ బీజాశయం అంటారు సిద్ధ బీజాశయం నుండి సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి అవి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు సిద్ధ బీజాలు మొక్కలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈరోజు తెలుసుకున్న పాఠ్యాంశంలోని కొన్ని ముఖ్యాంశాలను పరిశీలిద్దాం పుష్పంలో నాలుగు భాగాలుంటాయి అవి రక్షక పత్రావళి ఆకర్షక పత్రావళి కేసరావళి అండకోశం పుష్పాల ఉనికి ఆధారంగా పుష్పాలను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు ఒకటి సంపూర్ణ పుష్పం రెండు అసంపూర్ణ పుష్పం మూడవది లైంగిక భాగాల ఆధారంగా పుష్పాలను రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు ద్విలింగ పుష్పాలు ఏకలింగ పుష్పాలు ప్రత్యుత్పత్తి రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి సంయుక్త బీజాల కలయిక ద్వారా కొత్త మొక్క ఉత్పత్తి కావడాన్ని లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లేకుండా కొత్త మొక్కలు ఏర్పడడాన్ని అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పుష్పాలు అవి నిర్వహించే పనులు వాటి పాత్రల గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ మేడం గారికి మరియు 
ఐటీడిఏ భద్రాచలం పిఓ విపి గౌతమ్ సార్ గారికి మరియు మరియు జేడి డాక్టర్ నికోలస్ డాక్టర్ నవీన్ నికోలస్ గారి సార్ గారికి ఖమ్మం డిడి డిటిడివో శ్రీమతి కె ప్రియాంక మేడం గారికి టీషార్ట్ టీషార్ట్ ఇన్ఛార్జ్ టీడి డిడి శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మేడం గారికి అదా అదేవిధంగా టీషార్ట్ కోఆర్డినేషన్ ఓఎస్డి సుధాకర్ సార్ గారికి మరియు మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులైన సిహెచ్ భద్రమ్మ మేడం గారికి మరియు నన్ను ఇంతవరకు ఈ ఇంతవరకు తీసుకువచ్చి మీ ముందు ఈ లెసన్ చెప్పడానికి ప్రేరేపించిన మా పాట మా గైడ్ టీచర్ మా గైడ్ టీచర్ శ్రీమతి పద్మ ఎస్ఏ బయోసైన్స్ మేడం గారికి అదేవిధంగా మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని ఉపాధ్యాయులందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదములు అదేవిధంగా టీషార్ట్ మరియు ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని లై లైవ్ టెస్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్న టీషార్ట్ సాంకేతిక బృందానికి మా నా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను